Wir setzen alles auf eine Karte. Wir müssen das Ding hier auseinanderziehen. Es ist zu dicht und zu intensiv. Man braucht ein bisschen mehr Raum. Es war ein sehr riskanter Moment, muss man ganz klar sagen. In dem ersten Moment ist auch keiner wirklich lösungsorientiert. Es ist halt eine, eine hitzige Diskussion. Ist das eine Entscheidung, die wir riskieren können und sollten? Also am Anfang der Woche waren alle, würde ich sagen, noch relativ entspannt. Aber ab dem Mittwoch war, glaube ich, jedem bewusst, okay, wir müssen jetzt hier einfach reinhauen, sodass wir das Ergebnis haben, was wir uns alle vorstellen. Top Outfit, ich bin mir nicht sicher bei der, bei der Schuhfose. Oh, das habe ich mir gedacht. Wirklich, I love it. Aber ich finde, wirklich, wirklich, I love it. Ich finde, die macht den Style. Ja, ja, ja. Weißt du? Aber ich, ich bin äh, leider in dem Moment der kreative Kopf dieser Firma und sage, ich brauche dazu Alternativen. Nimm mal bitte die ganz klassische einmal. Ihr seht halt, was passiert. Wir nehmen, drehen eigentlich immer an der Eleganzschraube. Also sehr wahrscheinlich, wenn man einfach mal reinschaut hinter die Kulissen und dann ähm, sieht, wie viel noch verändert wird an den Models und an den Outfits und an den Accessories und so weiter, hat man das Gefühl, dass wir es alles über den Haufen geworfen haben. Aber das ist komplett normal. Also ich werde immer alles, was auch nur den Hauch hat, nuttig auszusehen, drehe ich raus. <lacht> so ich <lacht> ich drehe die Mütze. So, zack. Äh, mit den Ketten würde ich noch, finde ich, die Wenn Anwender sind da, Anwender Anwender sind da. Okay, okay also. kannst du die einmal rein tun vielleicht? Also das ist komplett normal, dass man vor Ort in der Gruppe steht, sich nochmal alle Models betrachtet, hier Dinge rausnimmt, da Dinge rein tut und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, dass wir eine sehr kreative Company sind und Kreativität auch zulassen und dadurch natürlich die Leute, die mit uns gemeinsam daran arbeiten, ähm, sich ein Stück weit auch kreativ ausleben können. Und äh, nicht immer trifft das in die goldene Mitte. Und äh, da musste einfach noch mal was verändert werden und angepasst werden. Ja, okay, Alex. Genau. Sind wir fein, Alex? Ja, top, top, ja. top, top. Ja. Ja. So, ich bin mal ein bisschen direkt mit. Alles gut, wir schaffen das. Aha, ich soll mich nicht die Stimme. Wir hatten hier gerade auf der Bühne einen kleinen Zwischenfall. Falls du mal hier hinkommen könntest, wäre nett. Würdet ihr das gerne mal vorführen, was gerade passiert ist? Sven, was machst du mit mir? Äh, ja, was soll ich sagen? Ja, ich sitze gemütlich, kriege einen kleinen Schubs und schon sitze ich eine Etage tiefer. Ähm, Gott sei Dank ist uns das aufgefallen. Äh, war wirklich Glück im Unglück. Zum Glück haben wir gemerkt, dass das ein Problem mit den Stuhlreihen gibt. Das heißt, dass die zu weit nach hinten konnten. Sven hat ja dann auch direkt reagiert und äh, mit der ganzen Bühnentechnik gesprochen. Wir haben nachher einen Anschlag montiert, hinter den Stufen sozusagen. Und damit waren alle Gäste safe, weil wäre uns das während der Veranstaltung passiert, dass die, dass die Leute dann plötzlich hinter so einer Absperrung fallen, das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Und äh, von daher technisch geprüft jetzt in dem Fall durch den Jörn, was natürlich noch mal besonders macht. Jörn hat es danach auch abgeschlossen genommen, war zufrieden und kein Gast äh, ist das passiert, was hier passiert ist. Sehr gut, danke auch. Jo, tschüss. Was hat das genau klappt. eingestellt? Wir haben die Laserbeams hier eingeleuchtet. Rabus hat ja ein, ein Markenzeichen, zwei rote Linien und die bringen wir hier in den Raum mit Licht. Möglichst auf Perfektion, dass es halt ganz genau geleuchtet ist. Ne? Wir wollen ganz viel Gradlinigkeit haben. Natürlich müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass die Gäste nicht zu doll geblendet werden, aber blenden kann ja auch ein Effekt sein, von daher versuchen wir da so ein bisschen eine Dynamik reinzubringen. Das ist einzigartige Technik, mega verbaut und so kriegen wir einfach die besten Bilder ein. Ah, Meister Isselhorst, hey, bester Mann. Ich habe eine relativ enge Kurve, wo ich rumkommen muss. Das hat beim ersten Mal nicht so gut funktioniert, beim zweiten Mal ging es. Und jetzt gucken wir mal, ob es schafft. Also es war ein bisschen speziell mit dem Auto, weil es äh, natürlich nicht wie ein normales Auto ist. Der hat keine Spiegel, der hat keine Einparkhilfe, der hat keine Klimaanlage oder sonstiges. Der Catwalk-Einstieg war ja etwas knapp bemessen. Ähm, die Halle war zwar sehr groß, aber da haben wir dann doch ein bisschen an Platz gespart. Sprich, man musste schon einen sehr guten Radius treffen. Mit meinem Auto war das jetzt ja nicht das Problem, ähm, da ich immer der Erste an der Reihe war und mich somit perfekt mittig positionieren konnte. 
Aber vor allem die großen Autos mussten natürlich da schon dann auch ackern und relativ zügig vorankommen, damit ähm, die auch dann an der Reihe sind, wenn sie da sein sollen. Das geht mit kleineren Autos einfach, mit einem Crawler ohne Spiegel ein bisschen schwieriger. Äh, und das waren im Prinzip so die, ja, die Knackpunkte, wo man echt ein bisschen üben musste. Und dann war es eigentlich ein sicheres Ding. Also ich muss sagen, wir sind deutlich besser vorbereitet als beim letzten Mal. Ich glaube, so einen guten ersten Durchlauf hatten wir also, gefühlt so in der noch nie. Hatten wir ja nur einmal. <lacht> Aber nee, hat schon sehr, sehr gut geklappt und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt mit den Models das noch ein paar Mal machen, dann lübt das schon. So, for everyone in the room, we are now in Act 2, beginning Fashion Show 1, Scene 2, 10. Hast ja sehr viel Rot. Ja, finde ich auch. Da musst du gucken, dass du da ein bisschen variierst. Paul, ich habe äh, Szene 2, 10, Fashion Show 1 hier nicht auf dem iPad. Guck mal, das ist das Größte. Willst du das nicht in die Mitte hängen? We start in 3, 2, 1, go. So thank you very much for your anticipation. I know a fitting at rehearsal day is always tight. We'll see you tomorrow. You hopefully have a good rest tonight. Don't drink too much. San Martino Motorrad, die für den Kollegen Dr. Padma, wo ist die? Also wir versuchen ja jedes Produkt immer perfekt in Szene zu setzen. Und bei der 1300R war es so, mit dem Dr. Padma hatten wir die Idee zu sagen, wir wollen da jemanden, der auf dem Anzug im Motorrad reinfährt. Ja, weil das einfach nochmal besonders ist. Weil normalerweise siehst du die immer in irgendwelchen Lederklamotten mit, mit irgendwelchen Anzügen, Pads auf den Knien und was weiß ich was. Also wir wollen einfach, dass es mal cool ist. Und ähm, Thema äh, Bravos 1300R ist für uns auch ein wichtiges Thema. Das heißt für uns, wir wollten das Ding auch nochmal in Szene setzen. Ja, schon ein sehr schönes Bike, ne? So ganz in schwarz, vor allem noch mit dem Anzug später. Durch einen Zufall ist es dazu gekommen, dass äh, Dr. Padma, der auf seinem Kanal mit 1,3 Millionen Followern immer einen Helm trägt und ich gemerkt haben, dass wir beide in Köln leben und uns zum Mittagessen verabredet haben. Bei dem Mittagessen habe ich ihn ja natürlich ohne Helm kennengelernt und habe ihm gesagt, wir planen eine total geile Veranstaltung und ich hatte eine mega coole Idee und es gibt, glaube ich, keinen cooleren Rahmen, wo du was machen kannst, wo du noch nicht dran denkst. Und wir haben uns verabschiedet mit den Worten, du bist ein netter, aber ein echt verrückter Kerl. Für mich ist einer der wichtigsten Punkte die erste Generalprobe, weil es der erste Moment ist, an dem du siehst, passen all die Puzzlestücke, passen all die Dinge, die wir uns überlegt haben, hier zusammen. Meine Aufgabe ist immer wieder auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die klar rüberbringt, wo wir hinwollen. Deine Intention verstehe ich total, Konstantin, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nur unterhalten, ähm, wo wir gerade stehen, ähm, wo sozusagen die Keypoints sind, die wir, die wir definitiv umsetzen müssen, ja. ähm, um sozusagen da eine Brücke zu schlagen und dann einfach auch mit der Technik klären, was können wir lösen ja. und umsetzen, um das perfekte mhm. Ergebnis zu okay, erzielen. Okay, also wir fangen wir bei den wichtigsten und aufwendigsten Themen an. Frage Nummer eins, kriegen wir die Autos gerade rein? Warte, wenn das also, da nicht, wenn dann da, ja. Warum haben wir es so aufgebaut, dass wir nicht da reinfahren von Anfang an? Hashtag, wer ist schuld, interessiert mich jetzt nicht. Wenn wir die Autos da gerade reinkriegen, ist das der wichtigste Moment, wenn ich das auftauche in der Fahrzeuge, das sieht kacke aus. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir setzen alles auf eine Karte. Wir machen ein Event. Das ist teilweise alles andere als einfach. Aber es ist mein Job, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Dann lass uns doch, ich gehe jetzt rüber, schnapp mir den Lenz. 
Der kann Auto fahren ja. und ich probiere, wie wir die Autos da reinkriegen. Wir nehmen uns den größten Elefanten, den GLS jetzt erstmal, ja. der Super Black, und dann probieren wir das so. mal auf jeden Fall. Dann kommt die Stunde wieder und sagt, wir und haben eine Lösung oder wir haben keine genau. Lösung. Ein weiterer dieser, dieser, dieser Momente ist, dass das der Vorhang auf muss und dann muss das Auto erstmal da stehen, zwei Sekunden und nicht sofort rein. So. Ne? Also das ist, das ist hey, ich gucke ins Licht, was steht denn da? Es sind halt zwei, also nur zum Verstehen, es sind halt zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Nur wenn man, ich ich habe es aber auch im Briefing, in den letzten Monaten bin ich immer wieder gefragt, immer wieder intern gefragt worden, wie willst du? Ich habe immer gesagt, Leute, Flexibilität in Segmenten. Ich muss ja. können wir was lupen? Klar, wir können was lupen, kein Problem. Aber ja, du kannst nur nicht lupen, weil du kannst die, die Lightshow nicht lupen. Aber das, das, ist auch nicht dran, das interessiert mich alles jetzt nicht. Ich weiß, kann ich verstehen. Ja? Meine Meinung ist, wir schmeißen ein Streichholz äh, ins Feuerwerk, wir werden da reinkommen müssen und in fünf Sekunden gehen alle hoch. Und die Audience wird da zum ersten Mal sitzen und hat, hat keinen und dachte, was ist hier los? Wir müssen das Ding hier auseinanderziehen. Wir müssen zwischendurch mehr Ruhe reinbringen. Es gab Teile, die, die zu hektisch waren. Es gab Teile, die einfach zu kurz waren. Die ganze Show hätte gewirkt, als wenn du ein riesiges Feuerwerk vorbereitet hast und dann alles zugleich zündest. Das ist ja durchaus beeindruckend. Aber vielleicht ein bisschen over the top. Also wir hatten im Grunde an einem Punkt zum Beispiel, wo wir gemeinsam entschieden haben, ne, wo, wo Konstantin das Gefühl hat, die Show ist zu dicht sozusagen, obwohl wir das vorher praktisch, äh, ich sag mal, auch schon durchgespielt hatten und alle gemeinsam dafür entschieden hat, auf eine bestimmte Länge zu gehen, haben wir vor Ort gemerkt, es ist zu, ähm, zu dicht und zu intensiv. Man braucht ein bisschen mehr Raum. Hier passt die Lichtstimmung nicht, da passt die Musik nicht. Es gibt tausend Dinge, die dir genau dann, erst dann auffallen, wenn du alles zusammenbringst und trotzdem siehst du es nicht, bevor du die Show das erste Mal in ihrer gesamten Länge probst. Dennis und Malta haben mir gerade die drei, vier Stellen gesagt, die ihr gerne auf jeden Fall, wo wir sagen, da können wir massiv extenden. Ich würde nur die anderen Blöcke, diese, diese Dynamik, dir fällt das Ding auseinander, kann ich dir nur empfehlen. Wir können das mal machen, irgendwie mal rauskühlen. Das war ein sehr riskanter Moment, muss man ganz klar sagen. Also bei all der Produktionserfahrung, die wir haben, ist es unsere Pflicht auch immer zu gucken, eine maximale Produktionssicherheit zu gewährleisten. Und da war so ein Punkt, wo man sagte, okay, geht man so kurz vor der Show diesen doch sehr radikalen Schritt und verlängert bestimmte Sachen, das ist recht massiv. Das muss man auch mal sagen, es ist eine komplette digital produzierte Show. Das heißt, die wird vorher programmiert, die wird auf den Server gelegt, die wird gematcht mit der Musik und so weiter. Und äh, das hat, äh, sag ich mal, zu einer doch sehr umfassenden Auseinandersetzung auch mit allen technischen Gewerken geführt, wo wir uns äh, sehr ausführlich miteinander dann aber auch eben vor Ort unterhalten haben, was ist möglich, was äh, können wir machen, wie können wir es machen. Und zum anderen schrecken natürlich erstmal alle zurück, weil es ist gar nicht so einfach. So. Und ähm, in dem ersten Moment ist auch keiner wirklich lösungsorientiert und sagt, ja, dann können wir hier eine Doppelung machen oder hier das machen, sondern es ist, es ist halt eine, eine hitzige Diskussion. Und da mussten wir uns, glaube ich, alle gemeinsam klar werden und auch mal ein bisschen reiben sozusagen, ist das eine Entscheidung, die wir riskieren können und sollten. Es ist der letzte Tag und jetzt kommt es richtig drauf an. Du hörst das eine oder andere Problem, telefonierst, versuchst die Sachen zu lösen. Das war sicherlich so ein emotional stressiger Moment. Wir haben uns viele, viele Tage vorbereitet. Wir alle laufen mit Augenringen rum. Es ist unglaublich viel passiert und wir sind kurz vom Ziel. Und der letzte Tag ist genau der, an dem wir herausfinden werden, ob alles funktioniert oder ob wir am Ende ohne Show stehen.